皆さん、こんにちは。大木のやすいです。皆さん、元気ですか今日は、まずはじめに、日本語について、えー、勉強したいと思います。まず、えー、日本で使われている文字は4つあります。例えば、私の名前を書きます。私の名前は安井智美です。これですね。安井智美です。これを他にも、えー、ひらがなで書くと。次に、カタカナで書くと、漢字で書きます。
達、フレンズの意味です。で、こうやってね、漢字で書くと、友人と呼びます。これもフレンズの意味ですね。でも、読み方としては同じ漢字ですが、友と呼んだり、言うと読んだり読み方はその言葉によって変わりますでも意味はフレンズの意味ですねですからこの私の名前は友達の友はフレンズという意味ですモンゴル語で言うとこれかなで、次のこの「み」ですね「み」という文字はこの文字は「美しい」とかねこれは「beautiful」という意味がありますですので、私の両親ですね。私の両親は、私の名前に、うん、友達がたくさんできて、ね、心が美しくなりますようにという意味を込めて、私に名前を付けてくれました。このように、漢字には読み方がたくさんいろいろあります。でも、意味。ですね、漢字には意味がありますから日本人はとてもたくさん漢字を使いますひらがなカタカナは音ですですから発音ですねどんな音を示すかっていうことを使うためにはひらがなカタカナで書きます漢字は意味がありますから意味を考えて漢字をそれぞれ使っていきます皆さんがこれから勉強するのはねひらがなカタカナそして漢字を使って日本語を勉強していきますまず今日はここから、えー、名前について紹介します私の名前は安井智美ですこの安井ですね最初に最初の名前ですね最初の名前は家族の名前ですファミリーネームですね家族そして私の名前が智美ですいいですか安井は家族の名前そしてともみは私の名前ですで皆さんがこれから日本で働く時日本人は、えー、学校でも仕事でも家族の名前を使います、うん、例えば私の大企グループの会社では私のことを安井さんと呼びます安井さんですねもしくは学生から安井先生と呼ばれますともみ先生言いませんともみさんも言いません必ず仕事では家族の名前を使いますこれが日本のマナーですで皆さんこれからですが私が皆さんの名前を呼ぶときにはふふふんさんと呼びますさんというのはミスターとかミセスとかという意味です、うん、相手を尊敬するリスペクトすることですね、うん、安いって呼ばれると
私はうんなんで呼び捨てに呼ばれないといけないのかなとても心が嫌な気持ちになります安井、うん、さんというふうに私呼ばれると普通の気持ちですねですので、ね、何々さん私が皆さんに名前を呼ぶときにはふふふんさんふふふふんさんと呼びますよろしいですかただ注意です自分の名前自分にはさんはつけません例えば私が自己紹介をします私は安井さんです言いません私は安井ですと言います自分の名前にはさんはつけてはいけません相手の人にさんをつけてくださいそして皆さんが私の名前を呼ぶ時は何々さんではなくて「何々先生」と呼んでください「先生」という意味は「ティーチャー」のことですですから、ね、皆さんが私を呼ぶ時には「安井先生」「安井先生」と呼んでください大丈夫ですかでは次からですねこの日本語の文字ですねひらがなカタカナを練習していきたいと思います。